സൈന്യങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ രഥത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഗീതോപദേശം നൽകിയത് കഠോപനിഷത്തിലും രഥമുണ്ട് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സാമ്യമുണ്ടോ സേനയോരുഭയോർമധ്യേ സ്ഥാപയിത്വ രഥോത്തമം സൈന്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ രഥത്തിലിരുന്നാണ് ഭഗവാൻ ഗീതാജ്ഞാനം നൽകുന്നത് സൈന്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് മാനവകുലം മുഴുവൻ സൈന്യങ്ങളായിട്ട് അണിനിരന്ന ഒരു സമയം ആത്മയാസ്ത്രങ്ങളും ബ്രഹ്മാസ്ത്രങ്ങളുമായി ജാതിയുടെ മതത്തിൻ്റെ ദേശത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ എല്ലാം പേരിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാത്ത ജാതിഭേദമോ മതഭേദമോ സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമോ ദേശഭേദമോ ഒന്നുമില്ലാത്ത മനുഷ്യർ ഉണർന്നു കഴിയുമ്പോഴുണ്ടായ ഈ സങ്കുചിതമായ ചിന്താഗതികളുടെ പേരിൽ ശത്രുക്കളെപ്പോലെ പരസ്പരം കടിച്ചു കീറാൻ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധിയുടെ ഒരു വക്കിൽ ആ സൈന്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലാണ് കർമ്മക്ഷേത്രത്തിൽ ദൈവം അവതരിച്ച് മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ പിറക്കാത്തവൻ ഒരു രഥത്തെ ഒരു ശരീരമാകുന്ന രഥത്തെ ആധാരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കണം നമ്മളോട് സംസാരിക്കണം ഒരാൾക്ക് അറിവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആളോട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കണം പക്ഷേ ഭഗവാൻ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ പറക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ പറക്കാത്തവൻ ആ സമയത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ശരീരത്തെ ആധാരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ശരീരത്തിൽ ഒരു ജീവാത്മാവ് ഉണ്ട് ആ ശരീരത്തെ തന്നെ ആധാരമാക്കി പരമാത്മാവും സംസാരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഗീതയെ ഉപനിഷത്ത് ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു പേരെ അടുത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കുക ഗുരുവും ശിഷ്യൻ അപ്പോൾ ജീവാത്മാവാകുന്ന ശിഷ്യനും പരമാത്മാവാകുന്ന സദ്ഗുരുവും തമ്മിൽ ഒരു സംവാദം അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിഗഹനമായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഉപനിഷത്തുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ബ്രഹ്മവിദ്യ ആ ബ്രഹ്മവിദ്യ തന്നെയാണ് ഗീതയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഉപരിയായ ചർച്ച ഗീതയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ രഥം യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യ ശരീരം തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന തെറ്റായ ചിന്തകളാണ് ഉദാഹരണമായി എന്തുകൊണ്ട് ഒരാൾ സിഗരറ്റ് വലിച്ചു സിഗരറ്റ് വലിക്കണമെന്നൊരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഒരാൾ കുത്തി കൊന്നു ഒരാൾ അയാളുടെ മനസ്സിൽ അയാളെൻ്റെ ശത്രുവാണ് അവനെ കൊല്ലുമെന്ന ചിന്ത വന്നതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ഒരാൾ കുത്തി കൊന്നത് ഒരു സിഗരറ്റ് വലിച്ചത് മനസ്സിൽ ആ ചിന്ത വരുമ്പോൾ ആ ചിന്തയെ ആരായിരുന്നു തടുക്കേണ്ടത് ആത്മാവിൻ്റെ തന്നെ ബുദ്ധി ബുദ്ധിയാകുന്നൊരു ഘടകം എനിക്കൊരു സിഗരറ്റ് വലിക്കണം എന്നൊരു ചിന്ത വരുമ്പോൾ വലിക്കരുത് എന്ന് പറയേണ്ടത് ബുദ്ധിയുടെ കടമയാണ് ബുദ്ധിക്ക് കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് ബുദ്ധി പറയും വലിച്ചാൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകും വലിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഉടനെ മനസ്സ് വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും വലിക്കാത്തവർക്കും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ വലിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ക്യാൻസർ വരുന്നില്ലല്ലോ ഡോക്ടർമാർ വലിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു സംവാദം അവിടെ നടക്കും ബുദ്ധിയും മനസ്സും തമ്മിലൊരു സംവാദം നടക്കും പലപ്പോഴും ബുദ്ധി വിവേകം പരാജയപ്പെട്ടു പോകും മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങൾക്കും കാരണം മനസ്സിൽ വരുന്ന ദുഷിച്ച ചിന്തയാണ് ആ ദുഷിച്ച ചിന്തകളെ തടുക്കേണ്ട ബുദ്ധിയുടെ ശക്തി നമുക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അറിവുണ്ടായിട്ട് പോലും മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ പറയാറുണ്ട് ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നീ എന്താണ് ഈ കാണിച്ചത് നിന്റെ ബുദ്ധി കെട്ടുപോയോ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ബുദ്ധിയുടെ വിവേചന ശക്തിയില്ലായ്മ ബുദ്ധി വിവേചിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ആത്മശക്തിയുടെ കുറവാണ് യഥാർത്ഥത്തിലെ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് പാപകർമ്മം ചെയ്യിപ്പിച്ച് ലോകത്തെ ഒരു ദുരിതത്തിലാഴ്ത്തിയത് അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ ദുരിതത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു പിടി മനുഷ്യരെയെങ്കിലും മാറ്റിയെടുക്കണം മനുഷ്യൻ്റെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ലോകം താഴേക്ക് പോയെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ സത്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ലോകത്ത് ഉയർത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ ആ സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് സച്ചിന്തകൾ ആവശ്യമുണ്ട് ആ സച്ചിന്തകളെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എന്താണ് സദ് ബുദ്ധി സദ് വിവേകം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെയും ബുദ്ധിമാനായ സർവജ്ഞനായ ഭഗവാൻ ഒരു ശരീരത്തിൽ ദിവ്യാവതാരം ചെയ്ത് മാനവകുലത്തിന് ദിവ്യമായ ബുദ്ധി കൊടുത്ത് മനസ്സാകുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് പാഞ്ഞ് ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി പോയി ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ വിവേകം ബുദ്ധി ശ്രീ മതം ശ്രീ മദ് ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപദേശം നൽകിയിട്ടു
അതിൽ ദുഃഖിതരാണ് അതിൽ വേദനിക്കുന്നവരാണ് അവരുടെയൊക്കെ സദ്ബുദ്ധി നൽകി അവരുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് അവരിലൂടെ ശ്രേഷ്ഠകർമ്മം ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഈ ലോകത്ത് ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു കർമ്മ പരിപാടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ ചെയ്തത് അതാണ് അവിടെ രഥത്തെയും സൈന്യത്തെയും വ്യാസ മഹർഷി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥൂലമായ രഥമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല